我是陆姐的妈妈呀。阿阿姨你好，那个有什么事儿吗？还叫阿姨呢，是不是该改改口了？呃，郑伯母你好，那个有什么事儿吗？没什么呀，就是看今天天气挺好的，想让你跟我出去做做园艺。不知道你赏不赏脸呢？哦，好，好，好，我马上就过来。好的，好的，好。车已经在你家楼下等你了。行，行，行，您稍等啊。阿姨。这不会也是正红集团的产业吧？嗯，不是，这是我的私人产业。有钱人的世界真是奇妙啊！你想吃菜的话，去菜市场买不就好了吗？为什么要自己搞个大棚啊？你也知道的，陆晋对吃的很在意，食材也非常讲究。为了能让他吃到纯天然的新鲜蔬菜。我就把这块地买下来了，专门种植陆晋喜欢吃的、纯天然的新鲜蔬菜。可是陆晋不是满世界出差，经常飞嘛，也没有时间回来吃几顿饭啊。就是住一天，也要讲究一天。你知道我儿子在外面真的是很辛苦，所以吃穿用的，我尽量都给他提供最好的，特别是他最在意的菜，那就更不能马虎啊。我不管他在外面。是怎么糊弄的？但回到家里吃到的，一定是我精心为他准备的、精致的、最好吃的菜。想必顾小姐能理解吧？阿姨，您认为的好菜，陆晋他不一定会吃得开心哦。他在外面吃的菜虽然不是最昂贵的、最讲究的。但是也绝对不是您口中的糊弄。我给他做的每一道菜都是精心烹制的，所以您大可放心，陆晋他吃的很开心的。楠楠，楠楠，我在这儿呢。你怎么这样了？我好像发烧了，头疼。发烧了？还真的挺热的。走吧，抱你去医院。嗯，我不去医院，我不去医院。你都这样了，还要花钱的，我不去。<笑>好。给你个机会花我的钱啊！不去，听话，我不去。好，好，你赢了，不去，发烧不去医院。那你多喝水，我就同意你不去医院。说说吧，怎么了？今天怎么突然间就变成这个样子了？嗯，发生什么？你妈妈。哦，顾小姐对自己的厨艺倒是很有信心呢。这无关厨艺的好坏，这是将心比心。好一个将心比心呐、啊！既然顾小姐对我儿子这么有心，哦，那就留下来，帮忙拔出野草吧，也算是为他尽一份心，尽一份力。哎呀
你看最近这菜地，也许土地太肥沃了，使滋长出一批没有自知之明的野草，是狂妄生长。要是不把它们都拔掉，这土地的养分就被它们给吸收了。那我为我儿子精心种植的蔬菜，不就没营养了吗？你说是不是啊，顾小姐？我帮您。那好，哎呀，你看，真不巧，你来之前，我接到一个通知，有个会要开，那我就不陪你了。这儿都是工具，你想用哪个就用哪个。我开完会就回来。拔野草，拔就拔，有什么大不了的？所以你就把所有的野菜都给铲除了？没有。顾生南，你作为一名厨师。难道不知道什么是野草，什么是好菜吗？阿姨，我忙活了这么久，我就是想告诉您一个道理：野草也是有生命的，众生平等。那你为什么又发烧了呢？嗯，昨晚农活一身汗，出来吹了冷风，可能就发烧了吧。我是不是有点过分啊？干得漂亮！<笑>我就知道。<笑>太遗憾了，我不在现场，没看到我妈妈的表情。很精彩吧？妈妈倒是气得头发都竖起来。不过，他跟我说了一句话。他说什么？他说我很像年轻时候的他。你说他是在夸我还是在骂我呢？我怎么不明白啊？夸你。